ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தட்டப்பயிறு சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நான் ஒரு குக்கரில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இது கூட கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா போட்டு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஜீரகம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் பூண்டு வரமிளகாய் இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பூண்டு வந்து நீங்கள் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் பல் எடுத்துக்கோங்க வர மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் வெங்காயம் வந்து ஒன்று தாங்க போட்டிருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இப்போது இதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது சீக்கிரமாக வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் சும்மா ஒரு சிட்டிக்கை அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அப்படிதான் கலர் கொடுக்கும் இப்போ நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இது கூட வந்து நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசியக்கும் ஒரு கால் டம்ளருக்கு தட்டைப்பயிரும் ஊற வச்சுருந்தேன் ஒட்டுக்காகவே ஊற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த எவ்வளோ டம்ளர் அரிசி போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம் தண்ணி அப்படின்ற கணக்கில் நீங்கள் உங்கள் மெசட்படி நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ தண்ணியெலாம் ஊற்றி நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுடலாம் லைட்டாக வந்து மூடி வந்து இப்படி மூடி வச்சு மட்டும் நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க ஃபுல்லாக மூடிட வேணாம் இப்போது நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து நல்லா மூடி வச்சுருங்க ஃபுல்லாக வந்து வெயிட் போட்டு மூடி வச்சுட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி விசில் ரெண்டு விசில் வந்து இழக்கிருங்க இப்போது தட்டைப்பயிர் சாப்பாடு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங